सो हेलो एवरी वन वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एस पी लेसन कॉम्पिटेटिव एग्जाम सो बच्चों जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है पुराने हैं तो लाइक और शेयर करना है तो बच्चों हमारी सीरीज चल रही थी सक्सेस बूस्टर सीरीज जिसमें हम कम्प्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स करेंगे बच्चों दिस इज एब्सोल्यूटली फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स और जो ये आप पढ़ रहे हो इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप नोट्स वहाँ से डाउनलोड करके आप लिख सकते हो बच्चों और नीट के लिए अलावा ये जेई और बोर्ड्स के लिए भी यूजफुल है तो आज हम बात करने बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था रोटेशनल मोशन जिसमें हमने टॉर्क पढ़ लिया टॉर्क के क्वेश्चन कर लिए मोमेंट ऑफ एनर्जिया पढ़ लिया मोमेंट ऑफ एनर्जिया के क्वेश्चन कर लिए आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों बेसिक पार्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो जेई और नीट में हर साल एक सवाल फिक्स है इससे आप देख सकते हो पेपर उठा के एंगुलर मोमेंटम से सवाल आना ही आना है तो सबसे पहले आज अपन बात करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम है क्या वो कैसे उसकी डायरेक्शन देखते हैं एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरह के उसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे और कल हम बात करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम के सारे क्वेश्चन प्लस कुछ रोटेशनल के लिए अलग तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम का बेसिक तो जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या है बच्चों डेफिनेशन क्या है इसकी कि द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू एन एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम तो बच्चों एक्चुअली में क्या है लीनियर मोमेंटम को किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट करवाओ आप है ना तो उस जो टर्म होगी उसको अपन बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम उसको डिनोट करते हैं एल से और इसकी कुछ डायरेक्शन होती है इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो द एंगुलर मोमेंटम जिसको एल वैक्टर से डिफाइन करते हैं ऑफ द पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट बस देखो यहाँ पे फिक्स पॉइंट मैंने ओ लिया है ये ओ ओके बच्चा पार्टी अच्छा देखो आपने टॉर्क भी निकाला था तो किसके अकॉर्डिंग किसके अबाउट निकाला था एक फिक्स पॉइंट के अबाउट है ना तो जनरली अपन जो ये चीजें डिफाइन करते हैं बच्चों पार्टी तो ये किसके लिए करते हैं ये अपन डिफाइन करते हैं किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट तो एल वेक्टर जब मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा आर वैक्टर क्रॉस पी वैक्टर अच्छा पी को क्या लिख सकते हो आप एम इंटू सो लिख सकते हैं एम इस एम जो है बच्चों वो कॉन्स्टेंट है इसको आपने बाहर ले लिया तो क्या लिख सकते हो आर क्रॉस बी अच्छा आपको पता है जब दो वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आर वी साइन टीटा आता है तो फॉर्मूला ये बन जाता है एल इक्व टू एम वी आर साइन टीटा ओके ये जो आर साइन टीटा है बच्चों ये आर परपेंडिकुलर है जैसा कि अपन ने कल पूरे टॉर्क में मैंने आपको यही बताया था कि आर परपेंडिकुलर निकालते कैसे हैं तो बच्चों ये जो आप लेक्चर देख रहे हो उसके पहले दो लेक्चर और हैं वो चैनल पर अपलोडेड है आप पहले उनको देखी नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको हो क्या रहा है यहाँ पे द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैक्टर इज एल इक्व टू आर पी साइन टीटा या आर एम वी साइन टीटा या एम वी आर साइन टीटा वेर पी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वैक्टर एंड थीटा जो है बच्चों देखो यहाँ पे जब भी अपन आर वी साइन टीटा लिखते हैं या आर पी साइन टीटा लिखते हैं तो ये जो थीटा होता है इन दोनों वैक्टर के बीच का एंगल होता है ओके okay, बच्चा पार्टी देखो इस आर को अगर आप आगे इंक्रीज करो और ये पी है तो ये आर और पी के बीच का एंगल है या मैं बोलूँ आर और वी के बीच का एंगल बिकॉज मास तो कॉन्स्टेंट है तो आर या पी के बीच का एंगल होगा या आर और वी के बीच का एंगल होगा ओके okay? अब इसकी डायरेक्शन देखोगे तो क्या होगी इट इज ऑलवेज डायरेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों ये एम्स में लाई हुई लाइन ये जो मैंने लिखी है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन एंड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा ये तो हुआ बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अब अपन पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी सो वेन रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग देन द वैक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस अब बच्चों सारे पार्टिकल्स का आप एंगुलर मोमेंटम का सम कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी बिकॉज आपको भी पता है कि रिजिड बॉडी जो होती है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है ओके सो इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी तो अगर एल वेक्टर निकालोगे आप किसी रिजिड बॉडी के लिए वो क्या लिखोगे आई ओमेगा ओके ये आपको ध्यान रखना है एल वेक्टर किसके इक्वल लिखोगे आई ओमेगा तो ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चों किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड और यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो आप एम वन एन टू टी माइनस ओके ये जो लाइन लिखी बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपको बहुत काम आएगी कि वेन ए बॉडी इज रोलिंग इट्स टोटल एंगुलर मोमेंटम इज द वैक्टर सम किस किस का वैक्टर सम एंगुलर मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ फिक्स पॉइंट ये चीजें ये जो लाइन है बच्चों ये इतनी काम में आएगी आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम अगर कोई हाई लेवल का सवाल भी आएगा तो ये कंसेप्ट जरूर लगेगा
जैसे एंगुलर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन आता है लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या होता है जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो और फोर्स के एनालॉग यहाँ पे कौन सा टर्म है टाउ या जिसको आप क्या बोलते हैं मोमेंटो टॉर्क तो अगर नेट टॉर्क जीरो है या नो या कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो रोटेटिंग बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसको बोलेंगे उसका एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा वो कंजर्व रहेगा ओके अब टोए टो एक्सटर्नल किसके एक बार लिखते हैं बच्चों डीएल बाई डी की अभी आगे आएगा फॉर्मूला अच्छा अगर ये टो जीरो है इसका मतलब ये डीएल बाई डी टी जो है वो किसके कॉल होगा जीरो होगा अच्छा ये किसी का डिफ्रेंशिएशन कब जीरो होता है जब वो टर्म कांस्टेंट होती है आपको पता है कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है इसका मतलब एल अगर कांस्टेंट हुआ तभी तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हुआ इसका मतलब एल जो है वो कांस्टेंट है वो किसके एक वाला बच्चों आई ओमेगा के अब एल कॉन्स्टेंट है इसका मतलब आई ओमेगा भी कॉन्स्टेंट होगा इसका मतलब आई ओमेगा इनिशियल और आई ओमेगा फाइनल बराबर होंगे या मैं बोलूँ एल इनिशियल विच इज इक्वल टू एल फाइनल या आप इसको क्वेश्चन सॉल्विंग में लगाओगे तो आई वन ओमेगा वन विच इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू ये इस पे एक और सवाल बनता है कल इस पे बेस सवाल भी करेंगे बहुत सारे जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन जो बेसिक बच्चों पहले बेसिक पता होना जरूरी है फिर हम बात करते हैं बच्चों कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैन ऑल्सो बी राइट हैंड रूल अब बच्चों देखो ये थोड़ा कंसेप्ट है इसको सीखना है आपको जैसे अगर कोई बच्चों बॉडी जो है वो क्लोकवाइज रोटेट कर रही है क्लोकवाइज जैसे ए और सी में आपको क्लोकवाइज दिखेगा बी और डी में आपको एंटी क्लोकवाइज दिखेगा तो राइट हैंड थम रूल लगाओगे तो अगर अपनी उंगलियों को ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा किस तरफ आएगा बच्चों बाहर की तरफ इसमें देखो इसमें घुमाओगे तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा इसमें घुमाओगे तो अंगूठा जैसे फिंगर्स को आप यू रोटेट करोगे तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा इसका मतलब ये डायरेक्शन कौन सी होगी इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इन जिसको आप डिनोट करते हो क्रॉस से यह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी सेम चीज रहती है अगर इसमें भी देखोगे तो अपनी फिंगर्स को आप क्लोकवाइज घुमाओगे तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन होगी क्रॉस या परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इन इसमें देखोगे तो अपनी उंगलियों को इस तरफ घुमाओगे तो अंगूठा किस तरफ जाएगा बच्चों बाहर की तरफ इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन और आउटसाइड इसमें भी देखोगे तो अपनी फिंगर्स को यूँ घुमाओगे तो अंगूठा बाहर की तरफ जाएगा इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन और आउटसाइड मतलब उस एक्सिस और रोटेशन पर रहेगी इसकी डायरेक्शन या तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड या परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन साइड रहेगी ओके अब बच्चों एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं उसके तीन तरीके हैं या तीन मेथड है ये तो एंगुलर मोमेंटम के अपन ने डायरेक्शन पढ़ी कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अब अपन पढ़ेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं तो मेथड फर्स्ट क्या है सर्कुलर मोशन के लिए ज्यादातर यूजफुल है तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ए गिवन पॉइंट आपको पता है एल वैक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है अब यहाँ पे आर वैक्टर क्या है वो पोजिशन वैक्टर है उस पार्टिकल का उस गिवन पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट आपको गिवन है ओके और पी वेक्टर क्या है लीनियर मोमेंटम द पार्टिकल रिलेटिव टू द पॉइंट अब डायरेक्शन ऑफ एल वेक्टर किससे निकालोगे आप पता है रूल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट से निकालोगे तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब द सर्कुलर मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ सर्कल ये भी बच्चों एम्स में आया हुआ सवाल है इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग इन सर्कुलर मोशन अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल ओके तो यहाँ पे क्या लिखोगे एल वैक्टर विच इज इक्वल टू आर क्रॉस पी P is the linear momentum along with the tangent. ये भी याद रखना बच्चों देखो यहाँ पे because velocity tangent होती है mass का तो कोई role है ही नहीं तो जो velocity की direction होगी वही momentum की direction होगी तो linear momentum जो है along with the tangent है इसलिए r cross p को लिखोगे r p sin theta ये 90 हो गया तो sin 90 हो गया वन और n cap हो गया उसको बोलेंगे unit vector जो किसके perpendicular to the plane of the circle मतलब क्यों okay मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर लिखोगे वो किसी कॉल आ जाएगा बच्चों एम बी आर के कॉल आ जाएगा वी को लिख सकता हूं मैं ओमेगा आर ये हो जाएगा एम ओमेगा आर स्क्वायर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेकंड मेथड सेकंड मेथड जैसा कि टॉर्क में पढ़ा था अपन ने या तो आप पी परपेंडिकुलर ले लो जैसे अपन ने कल एफ परपेंडिकुलर लिया था या फिर आप आर परपेंडिकुलर ले लो जिसको आप लीवर साइड बोलते हो तो मेथड टू क्या बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन बी कैलकुलेटेड एट एल इक्वल टू आर इन टू पी परपेंडिकुलर आर क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द पार्टिकल पी परपेंडिकुलर क्या है कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल लाइन अच्छा देखो जैसे अपन ने कल एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया था तो ये रेडियल लाइन होगी तो रेडियल लाइन की ये नाइन्टी डिग्री हो गया देखो और ये पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया एम बी साइन थीटा तो एल इस पॉइंट के अबाउट लिखोगे ओ पॉइंट के तो वो क्या आएगा एम वी आर साइन टीटा फॉर्
ओके तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन बी कैलकुलेटेड एज एल इक्वल टू लीवर साइड इन पी लीवर क्या होता कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ओ टू द एक्सटेंडेड लाइन ऑफ मोमेंटम कल एक्सटेंडेड लाइन ऑफ फोर्स थी क्योंकि अपन टॉर्क निकाल रहे थे आज एक्सटेंडेड लाइन ऑफ मोमेंटम है क्योंकि अपन एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो ये एक्सटेंडेड लाइन होगी और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जिसको अपन ने बोला आर साइन थीटा वो किसके उसको क्या बोलते हैं लीवर साइड तो लीवर साइड होगी आर साइन थीटा तो एल अबाउट फिक्स पॉइंट ओ आएगा उतना ही एम बी आर साइन थीटा तो या तो आप पी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो या आप आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो या आप सर्कुलर मोशन में देख लो तीनों मेथड अपन ने पढ़ लिया एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करना है बच्चों तो ये छोटे छोटे बेसिक है जो जेई तक सवाल सोल्व करने में काम में आते हैं अच्छा अब कुछ रिलेशन देखते हैं बच्चों रिलेशन बिटवीन टॉर्क एक्टर एंड मैंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी तो आपको पता है टॉर्क इक्वल टू डीएल बाई डी टी होता है यहाँ पे एल क्या है टोटल एंगुलर मोमेंटम मैंने बताया था टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ आपको और रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सलेशन अब टो होता है डीएल बाई डी एल क्या होता है आई ओमेगा ओके तो आई ओमेगा यहाँ रख दो तो आई कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी क्या होता है एंगुलर एक्सलेशन तो टो आई क्वेश्चन क्या हो गया आई एल्फा ओके तो टो के कितने फॉर्मूला आ गए एफ आर साइन टीटा डी एल बाई डी टी आई एल्फा ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएंगे आपको कल कल क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर बहुत सारे सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ये एनसीआरटी की लाइन बच्चों वापस इस, इसको अंडरलाइन कर लेना दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ रोटेटरी मोशन एंड एनालॉग टू द न्यूटन लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ डायनामिक्स ये चीज ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं अपन इक्वेशन ऑफ रोटेटरी मोशन चलो आगे चलते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट है बच्चों देखो एंगुलर मोमेंटम में मेरे पास इतना कंटेंट है बच्चों पढ़ाऊंगा तो तीन लेक्चर तो एंगुलर मोमेंटम पे चले जाए तो इसलिए सारी बातें नहीं बता सकते आपको जो जो इंपोर्टेंट बातें हैं बच्चों वही है हालांकि इसके ऊपर प्रोफाइल भी बहुत सारे बनते हैं एंगुलर मोमेंटम पे सो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है पहला पॉइंट है कि इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलॉसिटी पास इज थ्रू एट पॉइंट ओ मतलब लाइन ऑफ एक्शन इस वेलॉसिटी से पास आउट हो रही हो तो आर परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कितना होगा जीरो होगा एक चीज तो ये याद रखनी है दूसरी बात इफ ए पार्टिकल रोटेट इन सर्कल देन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर इज ऑलवेज टू इक्वल ऑफ रेडियस आर द रेडियस ऑफ द सर्कल और थीटा बिटवीन द आर एंड वी वी या पी एक ही बात है बिकॉज जो मास का तो कोई रोल है ही नहीं पहले बताया था तो देख लो थीटा कितना हो गया नाइनटी हो गया देयर फोर एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर इज एल इक्वल टू एम वी आर देखो साइन एम वी आर साइन थीटा होता साइन नाइनटी वन हो गया अब बच्चों देखो ये क्लोक वाइज है तो क्या आ जाएगा बच्चों अंदर की तरफ मतलब क्रॉस ये बाहर की तरफ आ जाएगा डॉट तो याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर कितना होता है एल इक्वल टू एम बी आर इन फिगर ए देखो ये मैंने पहले ही बताया था इसमें इनसाइड है इसमें आउटसाइड है ये आपको पहले बता रखा है अब बच्चों तीसरा पॉइंट इफ ए पार्टिकल मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी या स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी बहुत आर कॉन्स्टेंट याद रखना कॉन्स्टेंट वेलॉसिटी क्या मतलब स्पीड भी कॉन्स्टेंट है उसकी डायरेक्शन भी कौन सा है बिकॉज आपको पता है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है स्पीड प्लस डायरेक्शन है ना तो देन द एंगुलर मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट ये चीज अंडरलाइन कर लेना बच्चों बट दिस कॉन्स्टेंट वैल्यू विल बी डिफरेंट अबाउट डिफरेंट पॉइंट जैसे आप ओ वन पॉइंट पे निकालोगे तो बोलो लाइन ऑफ एक्शन आर परपेंडिकुलर जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पे देखोगे तो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी एम वी बी इंटू बी होगी यस ओ नो ओ टू पॉइंट पे देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये किस में हो गया बच्चों इनसाइड हो गया बिकॉज ये क्लोकवाइज है अपनी उंगलियों को अंदर घुमाओगे तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा ओके तीसरा एल ओ थ्री लिखोगे तो एम बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी सी हो गई लेकिन यहाँ पे कौन सा बच्चों देखो क्लोकवाइज है सॉरी एंटी क्लोकवाइज है एंटी क्लोकवाइज है तो अंगूठा बाहर की तरफ जाएगा बाहर की तरफ जाएगा मतलब क्या आ जाएगा आउटसाइड या डॉट अब कुछ चीजें हैं बच्चों देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन है उस पर क्या क्या है पहला आता था एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लानिट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज कंजर्व बिकॉज सन ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट प्रोड्यूस टॉर्क ऑन द प्लानिट तो एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया तो बताओ क्या होगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा इस पर एम्स ने एक सवाल आया जो लाइन डाली मैंने बीच में ये देखो द एंगुलर वेलॉसिटी ऑफ द प्लानिट अबाउट द सन इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज डिक्रीज इन आर वेन इट कम्स क्लोजर टू द सन अब बच्चो देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है इसका मतलब क्या है इसको एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं इसकी एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा अगर I डिक्रीज होगा तो ओमेगा इंक्रीज होगा लेकिन I इंटू ओमेगा का जो मल्टीप
with her hands stretch away from her body if she holds her hand near to the body the angular momentum system is constant there is no external force torque on the system ab bachcho jaise isne haath phila rakhe haath phila rakhe na momentum energy zyada hoga i zyada ho gaya to omega kam ho jayega to small angular velocity ab isne apne haathon ko sikod liya haathon ko sikod liya ya haath ko pass le aaya bachcho to kya hoga मोमेंटम इनर्शिया कम हो गया मोमेंटम इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी बिकॉज टोटल एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रखना है तो आई अगर इंक्रीज होगा तो ओमेगा को डिक्रीज होना ही पड़ेगा या ओमेगा इंक्रीज होगा तो आई को डिक्रीज होना ही पड़ेगा तीसरा पॉइंट कि वेन पोलर आइस कैप मेल्ट अगर ध्रुव पे या पोलर पे जो बर्फ है वो पिघलने लग जाए बच्चों तो द ड्यूरेशन ऑफ डे इंक्रीज टू सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेल्फ रोटेशन ऑफ अर्थ जो ट्वेंटी आवर्स होता है उसमें क्या होता है डे और नाइट का ड्यूरेशन बढ़िया घट सकता है बच्चों अगर जो पोलर साइड्स पे जो बर्फ है वो पिघलने लग जाए तो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो सकता है इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा एक कल नीट में आया हुआ सवाल है एक तो 24 फोर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर डायरेक्ट ट्रिक है उसकी मैं बता दूंगा तो आज के लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन मैंने पढ़ा दिया इसके ऊपर कल सवाल करेंगे उसमें अल्फा भी आएगा ओमेगा भी आएगा उसमें पुली पुली मास सिस्टम भी रखेंगे तो प्लीज स्टे ट्यून रही चैनल को और जरूर जरूर सपोर्ट कीजिए बच्चा पार्टी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू